Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gra o Tron. Nie wiem, czy to czytałem. Okej, okay, nieważne zresztą. Zaczynamy drugi rozdział, Alester. Za chwilę wam powiem parę rzeczy, ale dobra. Najpierw kadsenka. Finally we come to River Spring. 15 years ago it was one of the region's most flourishing towns. But things slowly worsened and today River Spring knows only idle craftsmen and discontent among the peasants. And the death of Lord Reynold Sarwick will not improve matters. That said, his death didn't surprise many people. The poor man was but a shadow of his former self since the disappearance of his eldest son. They say that his daughter is the one who makes decisions since then. And you can see where that has led. Hmm. No, no, bro. It is much changed. Have you been here before? Mm. Never mind the past. The future is all. No, but we saw him with him. No, Czerwonym Kapłanem. Time converting people to your cause. I did not come here for that. Oh. And if I may ask, what would a red priest like you? Oh. Nie go nie obchodzi to. Ah, my apologies. In that case, enjoy your stay in Riverspring, my lord. If you should need my services again, please don't hesitate to find me. Understood. My lord, would you at least give me your name? Sir Alistair Sarwick. Father above? After so long? We thought you had disappeared. My sympathies for your father. I did not recognize you. My god Relor now watches over. Relor. Thank you for the crossing, ferryman. Dobra. Już będę mógł kierować. Aha. Nazywasz się Alester, jesteś synem potężnego władcy zachodnich krajen. Krain. Była ci pisana świetlana przeszłość Lorda River Spring. Po rebelii Roberta musiałeś jednak wybrać wygnanie, kryjąc się w szeregach kapłanów Boga, światła i miłości. Jesteś teraz czerwonym kapłanem w świątyni Bra Bravos i oddajesz swoje życie w służbie Bogu. Gdy skontaktował się z tobą dawny mentor, postawiłeś wrócić do rodzinnego miasta, by uczestniczyć w pogrzebie ojca. Twoja przeszłość się odnalazła i musisz teraz stawić czoła tym, których opuściłeś 15 lat temu. Wodny tancerz, najemnik, łucznik, albo wodny tancerz. <śmiech> Chwila. Yy... Weźmiemy sobie wodnego tancerza, wiecie co? No, miecze, ten podcień krótkiego ostrza, lekka zbroja. Dobra, może być tak. No, zwinności mu damy, wytrzymałości i jeden do siły. Mhm, zaciekłość. Yy, kontratak. Atakujesz wszystkich wrogów. O, uwielbiam skile. No, umiejętności obszarowe. Yy, miecze. Tempe pociski. Sialalala, będziemy tylko na mieczach walczyli. Co tu mam jeszcze? Krótkie ostrza, lekka zbroja. Dobra, zobaczymy tak. Tutaj nic nie daje. Mhm. Dobra, postać stworzona. I e, jak to chcę rozwiązać, czyli zadałem wam pytanie odnośnie tego, jak mam prowadzić w ogóle tą serię. I podczas filmików i tak dalej będę poważny. A teraz to możemy biegać sobie. Hej. Tyrek! Dobra, Tyrek, zostawię cię w spokoju, ja tu... Ha, właśnie, ja przyszedłem... E... Wow, 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 na pogrzeb ojca, tak? Znaczy, pogrzebać go. <grym> Dobra, nieważne. Tutaj chyba będę musiał iść, bo mi tak... Magiczna szczałka mocy pokazuje. Tam u góry, w prawym. E, czemu? But I wouldn't dream of entering Westeros arm like that. And yet, as the Smith labors day and night for us, it so happens that I sell the finest weapons. Blunt, cutting, perforating. You know what they say, my lord. Dziwne mi wygląda na jakiegoś. Nie chcę widzieć nic więcej. Dobra, w dupie mam. Mam swoją broń. Don't hesitate to come back and see me in the Merchant Square. I weep to see you so ill-equipped in this town. And don't forget, you'll be wanting armor. After all, no matter the weapon you face, simple clothes will not protect you. Spokojnie, my sobie poradzimy, prawda? Typy obrażeń. O Boże! Znowu skomplikowana mechanika gry. Zaskakuje mnie na każdym kroku. Okay, biegniemy. Kurde. 
Yeah. 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 Okej, okay, tutaj nie mogę wejść, hej. Nie, dobra, w sumie to jest miasto, nie? Klimat był ciężki, co by nie mówić w grze o tron. Ciekawe jakiej ceremonii. A, dokładnie. Nie I am Lord Reynold Sarwick's eldest son, and I am here to attend my father's funeral. His eldest son? Do you take me for a fool? I have been at my post for more than five years, and I have never once seen your face. This is the point for more than five years since I left Riverspring. Please call on Mr. Harwin. He knows of my arrival. Well, we'll see about that, but I doubt he'll come here for you. The ceremony is about to start. John, go find Mr. Harwin. John. What is going on here? Why has John gone for the Maester? Ryman, it's me, Alistair. Several hells! Alistair? Graydon, I told you only family. That excludes peasants, dogs and cravens who abandon their families. Enough, Ryman. However long I was absent, this house is still mine. How dare you! No w sumie, dokładnie, no nie powinni go wpuszczać. 15 lat temu opuścił, a teraz przychodzi jak gdyby nigdy nic. Oczywiście najlepiej jest zgonić winę na te osoby, których nie ma, nie? Walka? O Boż, dobra. Lekki jak pióro, zwinny jak wąż, dziki jak rosomak. Tak, tak, ciach. Bum! A, ma tarczę. Wow, 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 co w to w ogóle daje? Atakujesz wszystkich wrogów, dorozorientujesz. Dobra. Ale pięknie. Spokojnie. Będę lekki jak pióro. Dobra, ale ja tracę życie i to bardzo szybko w sumie. Za szybko. Dobra, ataki zwykłe. Kurde. Nawet nie mam czym go zaatakować. Muszę czekać. No dobra, koniec walki. Enough. Do you not think we have enough dead here? Mr. Harwin. Alistair. Finally. I prayed for your return. This traitor no longer has his place here, Maester Harwin. He abandoned his castle and his family. Seven gods. Get a hold of yourself, Ryman. I wrote to him to invite him to your castle. Ah, till Nibes was sent to Dobra, to nie wygląda aż tak źle. Alistair, what a relief it is to finally see you. I had help from my contacts in Bravos to inform you of your father's death. The funeral will be in the God's Wood. The ceremony has already begun. Why is it not held at the Sept? It would be if it were not in ruins. Riverspring is suffering from all fronts, I fear. Bitwy. Let us go now. No, dobra. To lecimy. Come with me, Alistair. Come with me. Let us speak as we walk. What happened here, Maester? How could my father allow things to get to this point? You know. Nie no, nie wygląda aż tak źle bezprzedzajnie. No dobra, mogli, mogliby lepiej zrobić tą grafikę. Poziom Wiedźmi na dwójki to to nie jest, ale... Hej! <laughs> Przesuwam rycerza. Znaczy posuwam. <laughs> dobra, nieważne. Ej, gościu, wyprzedzasz mnie. Czekaj na... A, myślałem... Czemu on chodzi chyba w powietrzu? A ja? Ja nie widzę nawet swoich stóp. Aha, dobra, dobra, i tak na razie nie wiem, o co chodzi. Ej, wiśniaku. Znaczy, nie chciałem go obrażać, nie jest Tutaj? Porozum... O, czy kolejna nudna gadka. Hej. Boże Gaj w River Spring. Uuu, mrocznie, klimatycznie, czyli ogólnie fajnie, nie? 
kurde, za niedługo będę musiał wychodzić a, do szkoły, bo nie wiem czy... Kurde, nie wiem kiedy wy to zobaczycie nawet. Ale po prostu wtedy kiedy to widzicie, to jeszcze chodzę do szkoły, bo... Dobra, nieważne. <śmiech> Już bez presady nie będę wam się tak pulsował. Opowiadał wszystkim. O, idzie jakaś pani. Hej pani! Hello, Red Priest. Witaj! I'm Lady Eliana Sarwik, Lady. daughter of the late Lord Sarwik. You are just in time for the ceremony. Were you close to my father? You have changed much in 15 years, little sister. Alistair, why have you returned? We don't need you here. Harwin told me of father's death. It was my duty to come. Fifteen years without any news. And he had to die for us <laughs> to see you again. You would have done better to stay where you were. I do not doubt that my departure was difficult for you. Difficult? To say the least, your disappearance was our father's ruin. Do you know how long I cried after you left? And how long I hoped for news of you? I am sorry. I left Westeros without one second. Westeros. Się ten I understand the accent. The accent of any of them, naprawdę. Dobra, między tym powiem, między tym dialogiem. Dobra, chodzi tutaj w skrócie pewnie o to, że ona i tak nas nienawidzi, bo przez 15 lat na nas nie była wzrodem zwiadzającego. Zjawamy się na pogrzebie ojca, jak gdyby nikt nic. W sumie sam bym to chyba postąpił. Ale powiem wam, że kurde, muszę oszczędzać naprawdę te książki, znaczy czytać mniej, bo wziąłem wczoraj dwa podejścia do uczty dla Wron, nie? I połowy książki nie było. <śmiech> nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale muszę, muszę mniej spokojniej czytać. Dobra. Kto to? Kto to jest? Czy jestem mag... Ma Dobra, miał być poważnie. Jestem magiem ognia, zobaczcie. Ciekawe, o co tu chodzi. U. Hmm, ciekawe, kim jest ten gościu. Z twarzy niezbyt dobrze mu patrzy, o co by nie mówić. Dobra, to jest nasza siostrzyczka. Żołnierze, którzy chodzą jakby byli pijani lekko, ale spoko. No, co teraz? Kurde, za niedługo muszę kończyć ten odcinek, jak za 4 minuty. I desecrated nothing. I performed the final kiss, the tribute that priests of Relor pay to the dead. Relor. You may be a red priest, Relor. but you should respect the beliefs of Riverspring. I did not intend to be disrespectful, little sister. Do not think that it is easy for me to speak with you after all this time. This is all water under the bridge now. At the time, I saw no other way. Fifteen years ago, the war that King Robert Baratheon fought to claim the throne forced me to commit deeds which haunt me still. The very idea of returning to you was too painful. I did the only thing left for me to do. I left and began a new life elsewhere. Not long ago, I received a letter from Maester Harwin telling of father's death. I could no longer hide myself. It was time to confront my past. What I regret the most, Ilyana, is that by fleeing to the other side of the waters... Dobra, bo tu się za chwilę zacznie ej, kurde, romantycznie robić. I have thrown a veil over your memory. And you return at the moment when everything is in turmoil. I must be alone for the moment. Ciekawe, czy będzie druga część tej gry. Bo wiadomo, pierwsza jest na podstawie pierwszego tomu, a czy na starcie królów też będzie jakaś? W sumie zobaczymy. Master Harwin, chcę z tobą porozmawiać, troszkę ci na zamkam dziecińcu. No dobra. Ma prąd trapiących twoje ziemię. To chyba zostawimy tą gadkę na następny odcinek. I znowu wyszedł przegadany odcinek, chociaż nie tak bardzo jak ten pierwszy, ale jednak. Ale w poprzednim odcinku mi się trochę walki. I na początku, nie, na początku tego nie było, dobra. Ale, dobra, zostawiam tutaj nasz ojciec leży, a my patrzymy. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało. Mm. W ogóle dziękuję, bardzo wam dziękuję za pozytywny odzew odcinka, kiedy to nagrywałem, było 9 
kciuków, łapek w górę i 7 komentarzy. Normalnie nie wiecie, jak, jak jestem najarany. Dziękuję wam za to bardzo. Cieszę się, że są osoby, którym się to podoba, że nie nagrywam tego dla siebie, choć oczywiście dla siebie, ale są osoby, którym po prostu się to podoba i wiem, że to nie zaśmieca aż tak bardzo YouTube'a. Dobrze, to dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.